Arteaga y Fabián presentan Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda, el programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata. Aquí, por la señal de RTU y nuestro canal en YouTube, Pelucas y Postizos. Lucas y Postizos de Laurita Arteaga, el primer centro estético y multicomercio del Ecuador, especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético, como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial. Esos cabellos cortos, largos, con ondas, lacios, lindos y envidiables Son pelucas y extensiones que solo aquí podrás encontrar Estamos ubicados en la Avenida de las Américas frente al radar del aeropuerto Visítenos en www.pelucasypostizos.com Ah, y recuerden, para caballeros Barbas, bigotes, patillas, pelucas y peluquines en variedad de colores. Felicitarla, un fuerte aplauso, por favor. Bravo, bravo. Muchas se pasó. Se a mí, pasó a mí permítame saludar en primer lugar a todo el público que se encuentra allá en sus hogares. Muy buenos días, mi Ecuador querido. Yo por mi parte, chicharrita, sigo interpretando. Ojalá Dios quiera que me dé salud y vida mucho tiempo más para seguir interpretando las canciones tan lindas que tenemos grabado en ese disco de las 105. 
¿Ah? 105 y... Sí. A ver, o 100, sea, son 100... Y 5 la, la yapita. La yapita. No, son la yapita, son sí. la yapita, la yapita. Sí, sí. Yo quiero agradecer a todo el público que ha visto en los días pasados... Eh, las interpretaciones mías cuando obsequiamos también el, el tema de por las fiestas de Guayaquil obsequiamos en, en los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil obsequiamos el tema el, el disco mío ¿Eh? donde estaban los dos temas principales que son de guayaquileño y de madera de guerrero y video? Guayaquil de mis amores eh, me han llamado a felicitar bueno por diferentes medios muchísimas gracias a todo el público pero bueno como yo siempre lo digo por amor por amor a la patria amor en especial a mi Guayaquil de mis amores entonces ahí está en ese disco está también esta canción no ahí está y yo como le digo Chicharrita, bueno, salude usted también. Salude. Permítame sí, saludar está. a todo nuestro público, a todos nuestros amigos, a todos nuestros clientes también de pelucas y potizos. Bienvenido a este su programa número uno que se llama Peluca y Potizo. Bueno, licenciada, y también vamos a tener muchas sorpresas en este programa. Vamos a tener por ahí unos cambios de luz. Vamos a tener, bueno, eh, no vamos a comunicar más, más nada. ¿Qué es lo que vamos a tener? Sería acá? bueno que las chicas se vayan a cambiar. Vayan Pero a ponerse a cambiar. más guapas. Chicos, chicas, para, muchas gracias. Para continuar con la sorpresa. Claro, verdad para que sí. Para continuar con la sorpresa. Bueno, hab hablando de sorpresa, bueno, lo, lo mío no va a ser tanta sorpresa. Eh, yo quiero comunicar al público que eh, de, de, la semana anterior me vieron en la participación de ese tema tan bonito que se llama Esperanza, ¿no? con, la, con, la, con ese acompañamiento eh, excelente eh, que hicieron los chicos de, 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 una, de la coreografía de, del señor Luis Silva, ¿no? Luis Silva. Luis Arias, Luis, Luis Arias, Arias, perdón Luchito, perdón Luchito, perdóname, yo ya sé que me perdonó, ya me perdonó. Eh, ese tema también está incluido entre los 100, las 100 mejores canciones de Laurita Arteaga. Eh, asimismo, también he recibido, he recibido mensajes de, de aliento, mensajes de, de alegría. Yo comuniqué en ese entonces de que eh, tenía muchos recuerdos del temita, ¿no? Sí se acuerda, ¿no? Tenía muchos recuerdos, entre ellos que yo había participado en el colegio donde estudiaba allá en, en la ciudad de Cuenca, participé en un evento que hubo con la música nacional nacional y que había gané el primer premio con ese tema bueno me gané un disco de oro pero ya les comenté que se había quemado no se había quemado en la casa que vivimos aquí que vivimos en poco tiempo que vinimos a vivir aquí en la ciudad de Guayaquil fuimos a, a eh, la casa se quemó totalmente y ahí se quemó mi disco de oro perdí yo <ríe> mucho oro <ríe> mucho pero entonces chicharrita también comentaba de que esos días estaba yo un poco tristecita que estaba medio así medio complicadita con mi salud eh, y también la gente ha llamado a averiguar qué es lo que me pasaba, qué es lo que tenía. Bueno, me, me detectaron. ¿Por qué me caí? Fue accidentalmente. Me caí, para el Día de la Madre me caí. Y accidentalmente me, me encontraron, pues, por otras cosas, otros análisis, otra examen. cosa que me estaba de examen, que me dice, pues, me salió que tenía, que tenía un tumor en el riñón. Entonces... Ahora yo quiero comenzar este programa, porque este programa sí ya lo estamos haciendo en vivo, porque los otros programas eran grabados. Sí. Dejamos grabados cinco, cinco programas porque yo ya me operé. Yo me operé y ustedes, solamente Dios sabe, pues, si a uno vuelve con vida a, a, a la tierra o al final, quién sabe qué cosa a uno le pasa, ¿no? Pero dando gracias a Diosito estoy aquí nuevamente salí muy bien de la operación, el médico me dijo, está muy bien, doña Laurita, tiene que venir en tres meses nada más, ¿no? Entonces yo estoy bien, claro que un poquito molesta, por ejemplo, con este vestido que ya me voy a cambiar ya mismo, me voy a cambiar porque estoy todavía bastante inflamadita, eh, para las personas que preguntaron por mi salud, muchísimas gracias, estoy muy bien, he salido muy bien de esta operación, eh, gracias al doctor Pico también, ¿no? Eh, que él fue el que me operó, el doctor que es de la clínica Kennedy. Entonces, si bien es cierto, la, la, la canción es alegre, pero al mismo tiempo la música, también, la letra también es un poquito triste, Chichar, es un poquito sí. triste. Entonces, entre tristeza y alegría, y dándole gracias a mi Dios por darme una nueva oportunidad de vida para estar nuevamente con todos ustedes. Y quiero aprovechar, Chicharrita, este es el disco, ¿no?, que sí. habíamos regalado. Y vamos a regalar, licenciada, a, regalar. a todos los amigos que están ahí en las redes sociales, que están en vivo, y vamos a obsequiar eh, este álbum, este álbum, vienen dos discos bueno, maravillosos. Aquí, las 105 canciones. 105 ¿no? canciones y viene un video también. En los videos, en videos, claro, pero, no, viene... pero no están las ciento, los, ciento tem, los 105 temas también. No, viene un video especial, viene. Eh, quiero desde un, brindarle un abrazo desde acá, desde acá, de, del set, a mi gran amigo, el licenciado Pedrito Parra, que se encuentra aquí, a Pedrito, bienvenido. ¿eh? ¡Bravo! Un gran periodista, un periodista honesto, un 
periodista de calidad con K, que, que quiere mucho a, a nuestra gente, que es un apoyador de la música nacional. ¿no? Apoyador. Oiga, y va, oye Chicharro, yo no sé Dígame. si te diste cuenta una cosa. Las chicas... Las chicas que estaban acompañando, si bien es cierto, son improvisadas las chicas, claro, ¿no? todo son improvisadas. Fue, fue algo que... Pero yo siempre sigo reclamando, reclamando, no sé a quién se debería reclamar, que deben, deben en los colegios, en las escuelas, en las universidades, tratar de promover nuestra música nacional, el bailecito, ¿no? El baile, que los chicos hoy en día no saben bailar la música nuestra. Y es, o sea, un, baile, es, es un baile de nosotros, autóctonos, nacional. Es nuestro. Nuestro. Y se está perdiendo, y miren que han dejado invadir, o sea, que con respeto, no estoy en contra de nadie, ¿eh? claro. que por favor no me lo vayan a malinterpretar, no estoy en contra de nadie, pero se debe, se debe impulsar nuestra música. Primero no deje, tiene no que lo ser lo nuestro, segundo lo nuestro, y tercero y lo nuestro. Siempre lo nuestro, siempre lo ¿verdad nuestro. ¿Verdad que sí? Entonces los chicos no saben cómo es el pasito, cómo es, o sea... Se ha perdido totalmente. No, pero el despacito, ese sí se ah, sabe. Ah, el despacito. Sí, Despa Ay, no, ese sí, sí se eso sabe. sí lo sabe. Bueno, aquí está el disquito de las personas. Saludos también a toda la gente que nos está viendo en las redes sociales. Aquí está Laurita Arteaga con su gente. Aquí estamos para, para traerles cualquier novedad. ¿no? Vamos a hacer el disco, ya saben. Sí, sí puede venir y pedir. Las redes sociales. Y si son de provincias, si son de provincias, igual nosotros lo mandamos sin ningún costo. Ese, ese es la, esa es la novedad. Eh, otra cosita, chicharra, que, que también me preocupa, me preocupa, no vayan a pensar que porque ahora me ha tocado a mí, toda la vida he sido muy sensible a, a, a este tipo de cosas, de, porque yo generalmente trato casi a diario con las personas que están recibiendo quimioterapia. Que, que, no tienen, que no tienen justamente el cabellito, que se les ha caído el cabellito por alguna operación, ya sea de cenito, de lo que sea. Espérenme un momentito, niña, cuando yo le ya. ya. Entonces, este, eh, me preocupa, me preocupa. Yo quisiera, tampoco quiero ofender a nadie, por favor, así mismo no lo vayan a interpretar lo, el comentario que lo voy a hacer ahora. Antes de que yo entre a mi operación, llegó aquí al local de pelucas y postizos, chicharra, para que tú lo sepas, una niña que creo que vino con la mamá, lo que pasa es que yo estaba muy bloqueada, una, un tipo de cosas de, de, lo que de, de, de salud, a uno le bloquea de una claro. manera, ¿no? o sea, le, le, le deprime, le deprime, yo estaba así más o menos. Y llegó una niña que se llama Natalie Salazar, Natalie Salazar, ella es hija, es, pertenece a la familia Salazar Muñiz, pues bien, he eh, dejado, no he tenido ya comunicación con ella más o menos más de un mes, porque hace un mes yo me operé y, y aquí tengo los teléfonos de la, de la familia. Eh, ella me trajo un cabellito, me trajo un cabellito, muy poquito, ¿no? Un, muy poquito. Y me había hecho un comentario de que, y eso no solamente esta niña Natalie, me han hecho comentarios muchas personas, por eso yo quiero, a ver, ya voy a seguir hablando para que entiendan cuál es el motivo de, 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 esta, de esta comunicación. Dice que de Solca le dijeron, vayan a pelucas y postizos y allá vea qué es lo que hacen con el pelito, ¿no? Wow. Pero casi constantemente y a diario, yo les agradezco a las señoritas de Solca, porque envían acá pelucas y postizos que somos muy reconocidos en el nivel, a nivel de lo que tenemos peluquitas, ¿no? De lo que tenemos peluquitas. Nosotros no armamos pelucas con el cabello que traiga la persona. Pero sí me preocupa un poquito de que no, o sea, no hay una verdadera información allá, porque antes sí decían, vayan, entreguen el cabello que se cortan, entreguen en, en Solca, porque en Solca arman las pelucas. Pero generalmente yo no tengo conocimiento que aquí en el Ecuador hay alguna máquina para poder fabricar las pelucas. Que fabriquen algo? No, 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 desconozco. Y yo, bueno, en mi ignorancia, perdónenme, en mi ignorancia, no creo que también lo que se hace manual de bien, con esa perfección que una peluquita que es hecha en maquinaria o sea, las pelucas que nosotros vendemos ya vienen confeccionadas, aquí en el Ecuador no se confecciona eh, inclusive también dicen la, las chicas, o sea, las mamás o las personas que van a donar el cabellito, también dicen que le hacen llenar un documento que tampoco yo sé qué tipo de documento pienso que para que no no se interprete mal la situación, sino que realmente o que le mandan a diferentes peluquerías entonces la gente está totalmente perdida, no saben a dónde llevar la, la peluca. Entonces, aquí viene lo mío. Como le vi tan preocupadita, era una niña muy jovencita, preocupadita en que yo le dije, vea, mijita, yo, a ver, vamos a hacer un plan. 
entre las dos personas vamos a hacer la donación. Ah, ya. Ya, entre las dos personas vamos a hacer la donación. Y le dije, tranquilita, este pelito no sirve, es un pelito que no está bien cortado, no sirve. Para armar pelucas no sirve el pelito, ¿no? Entonces yo le dije, vamos a hacer un plancito. El día que yo grabe el programa, le voy a decir, le, es más, te, eh, ya le llamé a la niña, ya le llamé a ella, a la familia, para que vean el programa que sale este domingo. Ah, ya. O ya, sea, el día de hoy, o sea, el día de hoy, este momento, sí, para que vean a, qué, a quién vamos a donar la peluquita. O sea, ella trajo un poquito de pelo que no sirve para nada. Por eso sería bueno que... Eh, también me comentó una señora hace tiempo... Es que hay muchos comentarios porque llegan, porque nosotros vendemos las pelucas, ¿no? Habían ido a un colegio, me decía la mamá, a un colegio donde la niña estudiaba y todas las niñas se cortaron el cabello, hasta sin comunicar a los padres. O sea, oh. se cortaron el cabello queriendo donar y ese pelo definitivamente no sirvió. Creo que lo perdieron, no hicieron pero nada. Pero le hicieron en, en forma de ayuda o algo claro, así, pero, es pero que, igual no sirve. Es no sirve. que es la sensibilidad de una la niña, ¿no? Humana, es ¿no? la sensibilidad y eso, eso, eso es de aplaudir. Claro. Pero ¿a dónde llevan el cabello? No lo saben. No hay. Entonces, yo por mi parte les aconsejo, mita, no se corten el cabellito. Si ustedes quieren hacer una donación, reúnan, hagan un bingo, hagan algún sorteo de algo, reúnan, vengan acá que yo les doy, también me incluyo. También ustedes se Les doy un, un, un precito ahí, especial, un precio super, les digo. Súper especial. especial para que también ayuden, no se corten el pelito. Porque hay muchas personas que les demora, no les crece con rapidez el cabello. Entonces, ¿cuál sí. es el favor? Entonces, si ustedes quieren hacer alguna cosita, estoy encantada aquí para yo servirles, para ayudarles también. Entonces, la niña, a la niña Natalie Salazar, yo quiero justamente invitarle para que vea a qué persona nosotros le donamos la peluquita en su nombre. Ahí está. Mándele, por favor, Carlitos, mande, por favor. La... Ahí va el video. Sí, ahí va. Bueno, yo eh, soy la mamá de la niña Helen y aquí estamos en Pelucas y Postizos agradeciéndole la donación que nos hicieron de la peluca y gracias a la niña Natalie Salazar, ya que ella fue la que incentivó este motivo para que mi niña tenga la peluca. Bueno, ahí está. Ustedes vieron, ¿no? Ustedes vieron que le quedó tan bonito. Es más, nosotros le hicimos elegir que también la persona que, que, que si quería cortito, largo, mediano, con cerquillos, con frequillo, qué sé yo, le hicimos elegir y la persona eligió a su gusto ese modelito. De acuerdo ahí a, a sus facciones también, ¿no? Claro, color claro. De piel, todo Así eso. es que ahí está niña Natalie, ya cumplí, cumplí con lo que usted, con la ilusión que usted quería hacer una donación. Ahí está. Otra cosita, ahí sí, présteme un ratito. A ver, vamos, no, Guárdeme la pollita. A ver, acá, no, acá Guárdeme la pollita. Que... Listo. Tráigame, tráigame. Las personas que, que, que necesiten, que necesiten del cenito también, yo quiero que, que comuniquen, que comuniquen a las personas, si ustedes tienen algún familiar, alguna persona, que le falte el cenito. Aquí está el cenito, ya tenemos, que se puede poner al un lado o al otro lado. Miren que es súper suavecito. Hay personas que se sienten un cómodo en no, no tener el cenito. Venga, ya tenemos. Eso, en toda esta temporada hemos dejado de traer porque no, no ha habido la, la oportunidad, pero ahora sí tenemos, tenemos en varias tallas, en A, B, C, C y D. Cuatro tallas. Pueden comunicarles que aquí tenemos. Eh, volviendo, muchas gracias. Volviendo a lo, a lo de las peluquitas, las personas si están en otras provincias, comuníquenos. Comunican. Hacen preguntas si es que hay un precio especial, que si tenemos 500 modelos de pelucas muy lindas, no se sientan incómodos. Inclusive este tipo de gorritos, ¿no? estos turbantes que se llaman, también pueden ponerse para la casa, ¿no? Se puede poner que tenemos variedad de colores y, y modelitos de pañuelos y todas esas cuestiones. Hay, eh, vengan, pueden también usarlo. Pero con toda confianza ustedes no solamente pregunten por Laurita Arteaga, sino las chicas mismas le van a ayudar. Ellas tienen autorización. 
de darles un precito especial, o sea, eh, no nos fijamos en la ganancia que vayamos a tener esto, pero aquí estamos también nosotros para servir, sabemos lo que es eso, ¿no? Entonces, aquí lo hacemos por humanidad, no estamos haciendo caridad, no estamos haciendo caridad, eso no quiero que vayan a sentirse las personas que hay de caridad, no, no, no. Aquí nosotros les tratamos con una manera que ustedes no se imaginan, con todo el cariño y todo el respeto que se merece cada ser humano. Entonces, cuando no son de aquí, son de provincia, pueden decirme con la fotito, o si no, las chicas mismas le mandan por WhatsApp, ahora hay los medios, ¿no? Se manda fotitos para que vean qué modelito quieren, qué largo desean, eh, quieren con canitas, sin canitas, o, o sea, de cualquier de cualquier forma. Este, eh, no sé, parece que para cerrar este este, 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 este primer bloque, las chicas, ¿qué, ¿qué es lo que tienen preparadas para mis negras lindas de esmeraldas? A ver, ¿cómo es la cosa? Yo quiero enviarles un saludo cordial, así, yo sé que la semana anterior estuvieron Estuvieron de fiesta, mis negras preciosas. Estuvieron de fiesta, Anchichar. Festejando, festejando, festejando. Allí en Esmeralda. 297 años de, de, de independencia, ¿verdad? Así un fuerte que... aplauso. Ah, uh, uh, no, 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 no piensen que yo me, so, me he olvidado de ustedes, chicas. Cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a
Oiga, yo veo que desde que hubo el, ese, ese, ese tre, tremendo festival de, el Tato de Fest internacional, veo que usted ha adquirido primero más aquí, primero aquí en Ecuador sí. y resultó muy bien. Oiga, usted ha adquirido más clientela. Claro, eso? igualmente eh, ese tipo de, de eventos uno se tiene que dar a conocer y base a eso ten, tiene muchos clientes, como quien dice. Pero en cambio yo sí le hago propaganda, todo, o sea, mala gente, ¿eh? cuando yo le digo, miren mis cejas, miren mis cejas, no sé, a ver, miren mis cejas, ¿cómo están? A ver, enfoquen, enfoquen. Ahí está. ¿Se ve? Chévere. Cuando ustedes chicas quieran amanecer, levantarse maquilladitas, un buen tatú con Alexis en las cejas. Si ustedes quieren acostarse maquilladitas para que el esposo diga, mi hijita, qué bonita que estás. O sea, usted se acuesta maquilladita, venga, maquillese con Alexis. La semana anterior vi a una señora, con todo el respeto del caso, por favor, ¿eh? porque cuando somos más mayorcitas, más maduritas, nos vemos más bonitas. Entonces, complemento, la señora vi que usted le hizo el delineado de labios. También, de, también de, de, le dice lo que es el, del, el delineado de labios, le dice lo que es el tatuaje de cejas también. Yeah, pero también le vi aquí. Ya, yeah. y también oh. lo que se hizo la parte inferior de lo que es los párpados. Pero parece que en los párpados ella vino a hacerse ya un, un retoque nada. Más. Lo que era es un, un retoque. retoque. Un retoque, sí. Pero fue feliz y contenta. Justo nos encontrábamos porque yo estaba entrando y ella estaba saliendo. Felizota la señora. Porque yo le dije, mujer inteligente. <ríe> y se me ríe cuando le digo, mujer inteligente. Ya está, o sea, para que a veces uno no tiene un buen pulso para maquillarse y a veces se hace más ancho acá, más fino por otro lado, bolondrón por acá. Y que también, espere, déjenme decirle cuál es también la falla, que por qué no le sale un, un, buen, un buen delineado de cejas. Porque ustedes no sacan punta a lápiz. Deberían sacar punta con gilet para que no lo consuman rápido porque el saca puntas consume el lápiz. usted empieza a sacar la punta con el saca puntas que sale muy bien pero ustedes consumen muy rápido el lápiz acaban rápido el lápiz se acaba rápido entonces yo generalmente cuando saco punta con el lápiz le hago es con con gilet con gilet ahora sí hable hable eh, muy, eh, bueno eh, quería ofrecer lo que es el tatuaje de cejas lo que es delineación de labios micropigmentación y también hacemos lo que es microblanding ya, ya. Eh, le voy a dar una información del microblanding. El microblanding no madura de 6 a 8 meses. No dura un año, dos años, por lo que es superficial. Es sobre encima de la dermis, por eso dura ese tiempo. Hay personas que dicen que dura dos años, no. Dura nomás de 6 a 8 meses. La micropigmentación de cejas dura de un año a año y medio. Y el tatuaje de cejas dura ya a partir, a partir de tres años adelante, cuatro nomás, dura lo Ahora, que... Ahora, mira, justamente eh, en otra ocasión parece que yo sí hice un comentario. Ese tipo, ese tipo de, de, de tatuajes podría ser, ¿no? Prácticamente es tatuaje también. Ta -ta tatuaje, ¿no? Yo te digo, no se hagan, pero la gente sí... Eh, cuando está de moda algo, la gente dice, sí, yo sí quiero hacer, no importa. Porque cuando ya la piel se pone más vieja, podríamos decir, como que se va uniendo, ¿no? Que como que se va... ¿Cómo? A ver, explique, explique mejor. Mire, eh, a ver, ¿qué es lo que sucede? El envejecimiento facial, que a, toda, a, todo, a todas las personas le va a pasar a futuro, el envejecimiento facial hace que la tinta se expanda o desaparezca. Yeah. Ya. Por eso es recomendable hacerse un tatuaje de cejas, pero bien delineado, no tan cargado. Para Naturalito, que, que natural se para que no se vea futuro algo como quien dice como saben conocer como chorreado debajo de la piel bueno, algo pero manchado. a mí sí me gusta cargadito a mí sí me gusta cuando me hago aquí el delineado bien cargadito sí me gusta pero es cuestión de gustos es cuestión de gusto le puede hacer tipo sombreadito no que se vea lo más natural pero es cuestión de gustos aquí Alexis le pregunta a la persona cómo quisiera entonces se le hace lo que la, claro, la persona eh, desea si me piden micropigmentación hago micropigmentación y si me piden tatuaje hago tatuajes Ahí están, chicas. ¿Qué trabajitos tiene para ahora? A ver, cuéntenme. Bueno, eh, he realizado unos trabajos en esta semana, eh, que quisiera ah. presentarlos a continuación. Ahí tenemos lo que es en el área de la espalda, eh, un oh. tigre. Oh. Ya está acabado en negro solamente. Pero yo le veo como un cafecito ahí. O sea, es el rayado nada más. Claro, eh, sí. En la siguiente imagen tenemos lo que es la calavera, si son fanáticos del, del anime. Es de One Pierce. Ahí, ahí ven ahí. en la calaverita. Uy. Ahí tenemos en el área del hombro lo que es, es el, la parte del brazo, tenemos lo que es Anubis, este es lo que acabé de realizar esta este, semana. ¿qué, ¿Qué representa el Anubis? ¿Qué? Eh, Dios de la muerte, mitología egipcia. Ay, Dios del no, no, de Y ahí tenemos nada. lo que es en el área del pecho, lo que es un reloj, 
con el piecito del niño, la fecha y la hora que nació. Ah, original, ¿no? Está bonito. Y, y la ahí tenemos en el área del pie lo que es una mariposa en está estilo bien. acuarela. Está bien, está chévere, está chévere. Invito a todas las personas, en especial a las mujeres, bueno, o, o, yo hablo por las mujeres, chicas, no esperen que, que, que sea un cumpleaños, un santo, una fecha especial, que porque le invitó el novio, porque el esposo le va a llevar a un baile, o que le, no, ponernos más bonitas. Tenemos que estar bonitas siempre, siempre, siempre que podamos estarnos bonitas. Pero como somos mujeres muy ocupadas, yo lo hablo por mí, en mi trabajo soy súper ocupada, ¿no? Pero en cambio hay muchas mujeres que son, Alexis, amas de casa, que desde las 5 de la mañana están levantaditas, haciendo el café para los niños para la escuela, el café para el esposo, planchándoles la ropita, yendo a dejar en el colegio, o sea, el tiempo les hace falta. Entonces, chicas, no se compliquen la vida. Vengan acá, pelucas y postizos, hablen aquí con el maestro del tatú, que es eh, Alexis, nuestro tatuador de pelucas y postizos. Vengan, con toda la tranquilidad del caso, vengan y pónganse más bonitas con él. Así es. Eh, bueno, eh, quisiera también cosa? ofrecer lo que, eh, lo que tenemos en el área de depilación a láser. También borramos tatuajes, también damos tratamientos contra, contra el acné. Todo es con una máquina que trabajamos, es con IPL. Sería bueno, no sé si le pueden poner la máquina para que vean con qué tipo de máquina. Ahí está. Eh, o sea, son máquinas profesionales, son por si acaso. ¿eh? Hablando de... Ahí está la máquina, ¿no? Pero hablando de máquinas, oiga, hablando de máquinas, eh, lastimosamente estuve operada en la fecha que, 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 que hubo el, 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 el festival. Oiga... Me comentan que los chicos que vinieron, como son extranjeros, trajeron sus máquinas, pero excepcionales. ¿eh? Claro. Que aquí nunca se ha visto ese tipo de máquinas en el Ecuador. Incluso ya nosotros ya vamos estamos, a tener estamos a la venta. Ya, ya estamos importando este, este tipo de máquinas. máquinas. Así que los señores tatuadores, que, que se olviden de, de, de seguir tatuando en la calle. En la, con respeto, chicos, porque Dios da para todos. Pero uno puede meterse en algún problema. Con una maquinita que es profesional, ya no las caseritas. Una maquinita profesional que, oiga, en un solo tatu ustedes ya sacan el valor de, de, de su máquina. Vengan, con, eh, yo creo que yo creo que aquí unos 15 días a más tardar ya tenemos las máquinas de, de, que son para profesionales, profesionales, pero unas máquinas elegantes. A pesar de eso tenemos más de 100 modelos de máquinas aceradas con doble una bobina. bobina doble, doble bobina, una bobina, sí. rotativas y también... Y todo, para todo tipo de uso y no solamente eso, sino tienen todos los materiales como las tintas, en las tintas tenemos más de 200 colores claro, tenemos todo lo que sí. es eh, para el uso de, de la persona que va a tatuar que tenemos son que, ¿cómo se llaman eso? las tintas V las también tintas tenemos v. los repuestos para las máquinas repuestos Tien, tienen to, las revistas, donde ustedes pues, son colección de, de, de revistas que tienen como 50 mil, 100 mil diseños igualmente tenemos eh, libros eh, que vienen por catálogos son 12 libros que vienen en un solo tomo. Imagínense la cantidad de diseños Eso que hay. Eso le digo, hay cantidad de diseños que ustedes pueden mostrar a su cliente el diseño, pero lo pueden mejorar, pueden hacerle belleza. O sea, ya no necesitan eh, estar con la idea. Bueno, le muestran a su cliente lo que ven ahí en el, en el catálogo y lo mejoran. Lo pueden claro, hacer se bonito. lo pueden mejorar. Y, por ejemplo, lo que a mí sí me gusta es cuando pone, se tatúan los rostros de su mamá, de su hijito, de un santito, del santito de su devoción, de, de los escudos también de, con la de, gente los que, de los equipos de fútbol. O sea, ya es cuestión ya de gustos. Vengan con toda confianza que aquí tenemos un profesional de primera. Yo quiero agradecerle a Alexis su presencia. Gracias, Muchas gracias. Tráigame más novedades para poder motivar también al público. Ahí está. A ver, Chicharrita, ¿qué tiene usted? A ver, vamos a ver. Que se sea que ya y le cuento que están bombardeando con mensajes todas las redes sociales. Muchas están gracias. Saludos. Y se van a llevar estos maravillosos discos con sus temas, pero inolvidables. Acá tenemos, sí. miren, los Oiga, álbumes. Así bueno, que ya saben, mensajear, mensajear a todos los amigos de las redes sociales. No se olviden. Quiero agradecer el mensajito que acaban de decir, doña Laurita, que está usted trabajando ya. Oiga, si apenas salí de la, de la clínica, a los tres días, cuatro días, ya estuve trabajando. Cuando Dios le da, le da bueno, esa, esa nueva oportunidad de vida, como le dije, pues, ¿cómo no agradecerle a Dios todos los días de, 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 de nuestra existencia? Y la ¿no? fuerza, licenciada, claro. que le da a Dios no, para salir, pero para bueno, aquí estoy, y trabajar Estoy con zapato todos los días. bajito, medio me vomí un poquito, y es más, y yo ya le canté a de mis amores las, hace 15 días. ¿Sí? Ya le canté y eso mismo, hasta el mismo médico me había visto, me dice, doña Laurita, ¿qué pasa que usted ya está bailando y está operada, tiene que cuidar? 
No, tranquilito, Dios les pague por las preocupaciones, muchísimas gracias por, eh, por esa persona que acaba de preguntar que por qué estoy trabajando si debo no estar haciendo fuerza, no. Estamos aquí, estamos aquí. A ver, tráiganme mensajitos. Mientras me traen los, los, los saluditos y todo de las redes sociales, yo voy a mandar el, la reflexión de la semana, ¿no? Vamos a mandar Carlitos. A ver, vamos, porque está muy bonita, ¿eh? Dice, si pudiese borrar todos los errores de mi pasado, estaría borrando toda la sabiduría de mi presente. Y eso es lo que yo siempre he dicho. De los errores uno aprende. Uno madura de los errores. Si no hubieran errores, imagínense, entonces no hubiera. Si no hubieran de errores del pasado, claro. entonces ya no podríamos vivir el presente, ¿no? Sin errores. Aunque a pesar de eso seguimos cometiendo errores. Sí. Porque somos seres humanos. Somos humanos. Somos humanos. No somos perfectos. Está, muy bonito. Perfecto es Dios. está muy bonita la reflexión. ¿Qué tienes? Saludos, saludos ah. a toda la gente, a todos nuestros amigos que están en las redes sociales. Olguita Romero dice que le mande saludos. Olguita también. Olguita. Pero digan de dónde están llamando, de dónde, por mensajeando. favor, chica. De dónde están mensajeando. Yuli 2804. Y ese 2804, oiga, ¿qué? ¿Cómo es eso? De pronto es el nombre de la de la fecha de nacimiento sí, Estefanía Montenegro saludos Hola. para Estefanía un abrazo, un beso acá de Pelucas y Postizo Marina, Marina Segovia, Segovia. Eh, a Cecilian, ver. Cecilian, Cecilian, Cecilian 29. 29. Oye, ¿Qué es los números ahora? Los números? Que ponen ahora aquí, claves, aquí claves, dice ¿no? Dan, David, Dave, Dave. David 593 <ríe> ah, es del país 500 la, el código, el código. Ah, entonces es de otra parte. Ah, de Ecuador, ¿ya? Ecuador, ¿eh? Katy Mera. Katy Saludos Mera, para Katy. nuestra amiga Katy. Un abrazo, un beso acá de. Dano el chino. Dice. Dano el chino. También 1993. ¿eh? A Edna, sí. ¿Ah? Del barrio chino, de los Estados chino. Unidos. <risa> Rosy 21 también. Rosy, Rosy, Oye. Rosy. Un abrazo. Oye, chicos, Rosy. van a tener que actualizarme porque yo sinceramente no sé qué, qué quiere decir esos números. ¿verdad? Van a tener... Entonces yo sería Laurita, ¿qué? No se puede Laurita decir. 001. 001, ¿por qué es el 001? Tiene todo su. Porque, porque hay su una porqué. película, una película o una serie, creo que es del 001. 0, ah, no. 007. Ah, 007. Pero es que está en primera, pues 001, entonces. Bueno, vamos, vamos, gana, entonces ya, está, vamos, ya estamos ahí. Acá, eh, Cecilia se, Martínez. Martínez. Cecilia, Cecilia Martínez. ¿Cómo que suena, no? Publicite también. A ver, venga, que también publiciten, pues, hombre, que qué es lo que hacen en publicite. Yosdo. Eh, Yosdo, Yosdo, Ivana, Ivana, Paul Molina. Y Mafer. Bueno, bueno estos son parte de nuestros amigos que están conectados en las sí, redes sociales. Conectado. Saludos acá de Pelucas y Postizo de nuestra licenciada. Laurita Arteaga así también. Es, así y Fabián, es. que está por ahí, también ya mismo viene a saludar también a todos. Sí, que venga, Fabián, está solamente de director aquí, de, de director. Es el director de orquesta, es lo bonito. Director de orquesta. Él está mandando ahí, está todo a, ver, a ver, chicos, ¿qué tienen por allá ustedes? ¿Qué tienen? A ah. ver. Vamos, los, los varones, vengan por acá, a ver, venga, no, venga. Pues lo mejor de pelucas y postizos. Para los varones. Para los caballeros, para los caballeros, por favor, como lo que no podía faltar. Acá venga, tenemos, venga, mire, venga. la licenciada. Mire esto, está maravillosa. Así que, Barón. ya saben, Barón. licenciada, ponte la, la camiseta. camiseta. Ahí tenemos, miren. Ahí está. Vaya, vaya, sigan, sigan. A ver, venga. ¡Qué guapo! Oh. Me gusta, me gusta. Miren. ¡Qué guapo! Venga, venga, por acá. Vamos. Sí. Otro guapo, venga, venga. Thor a la orden. Ya le voy a decir por qué le digo Thor. Guapo, guapo el muchacho. Venga por ahí. Lo mejor que están usando en la actualidad los muchachos, los jóvenes, los mayorcitos, los maduritos y todo. Ahí está, que está la moda, licenciada. Lo que está en la moda. Ponte la camiseta. No solo la, la camiseta. Los pantalones también. ¡Guapo! Venga. Miren, les voy, les voy a indicar. Venga. Ahorita no estamos solamente vendiendo la camiseta, ¿eh? chicos. Se está vendiendo también los pantalones, pero uno de los pantalones está puesto aquí, este guapote. Ahí está, miren. Este tipo de pantalones también está con, la misma, con el mismo sello, con el mismo sello que tenemos aquí de Swiss Club, de Swiss Club. Ajá, ahí está. Oiga, 18 colores de camisetas enrayadas, colores enteros, manga corta, manga larga, 
a manga a, a nivel, ¿cómo se diría? A nivel del brazo, a medio del brazo, con cuello y sin cuello, lindas camisetas hermosas. Oiga, ¿cuántas chicas se ha hecho usted un levante con, con una camiseta de esta? A ver, a ver. pero sin mentir, sin mentir. Sí, sin mentir. No, no alcanza el programa para... para... <risa> Mire, muchachos, ya a ver, informe, informe cómo se llama para todas sus fans. Claro que sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Jean Carlos Mero, me pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram como arroba Jean Mero, en Facebook como Jean Carlos Mero. Me pueden contactar para cualquier activación, para cualquier evento, cualquier pasarela, al número 09-99-469-397, ya saben. Vea, eh, miren, con la pinta de este muchacho, con la pinta de este muchacho, si, si ponen a, a, de, a vender carros, este hombre no vende uno, sino vende mil. Mil. Claro que sí. sí. No. <risa> bueno, acá Yo se le no ha visto mi pinta, pues miren mi pinta, vea. Él ah, vende, él vende, él vende mil, mil carros. Él vende mil carros al contado y usted vende fiado. <risa> pero los vendo, pues, pero los vendo. <risa> Ay, vamos, vamos, informe. Hola mi gente, buenos días, mi nombre es Naín Osorio y bueno, pueden contactarme en las redes sociales como arroba Naín Osorio, en el Instagram y en Facebook como Naín Osorio Cornejo. Para cualquier tipo de para activación. Para cualquier ¿no? tipo de activaciones, ¿Sí? animaciones, de todo, aquí estamos para hacerlo y si no bueno. nos inventamos. Bueno, mire, y, a ver, siga, siga. A ver, sigo. Quisiera mandar un saludito a mi gente, a mi, a mi tío que está en España, a Claudio, Claudio Párraga que me está viendo y bueno. Es, es un gusto compartir con todos ustedes este programa y ya saben, para cualquier activación también pueden escribirme al WhatsApp como 098874-2231. Ya saben, ah. solamente para contratos, para nada más. Para usted nada sabe, más. Usted sabe lo que han escrito. Sí, nada más, nada <risa> más. Ya. Nada más. Ya sabe, aquí. ¿Qué dice? Para mujeres solitarias. Para, para como... mujeres solitarias. No, no, no nada, nada, eso, nada, no, nada, nada, eso, nada, nada. No, no. Nada, no, ya me parece el niño es bueno. Es que tienen cara de dañado estos muchachos. No. A ver, el payasito no, no, está no, no, para eso. El payasito, el payasito puede ayudarle a las mujeres solteras, casadas. Usted es casado. Oye, qué lo No, él es casado, no, que no se mete, no puede meterse. No puede. Allá, bueno. Aquí le pasa a mi compañero. Pedrito Parra está que goza por ahí oyendo las malas crianzas de nosotros. Oiga, yo. A ver, a ver. ¿Cómo está? Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Eh, me puedes encontrar en el Instagram como Carlos tu guión 28. También puedes escribirme al WhatsApp como 0986 64 34 61. Como que pensó mucho. No, no es que ese, ese, ese es mi número de, para nombre. contratos. Tengo ah, dos, el personal ah, yeah. y el que es para contratos. Yeah. Sí, Mire, yo no. le dije hace un momento, Thor, ¿no? Lo que, no, ¿no? No es Thor, no. Es Thor, Thor. El personaje de la película, Thor. Hace unos días atrás eh, hubo un evento en, en donde, Parque, Samanes. Eh, Parque Samanes. Fueron los personajes eh, invitados de aquí de Pelucas y Postizos, muchos personajes, como 18 personajes fueron por allá. Y este joven fue personificando a Thor. Como el pelito tiene largo, la misma talla de Thor, porque yo he estado al lado de Thor allá en, 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 en Hollywood. Cuando estaba ahí, cuando estaba filmando la película, yo he estado, yo me quedaba pequeño, miren como que ahora, ahora que estoy con zapato bajito, miren, al lado de Thor yo me quedaba chiquitita, muy bajita. Entonces, así es el personaje Thor, esta talla, esta talla. Oiga, las muchachas casi se lo llevan hasta la ropa de Thor. Había tenido muy buena acogida, ¿eh? Thor. Claro, claro, sí, las la muchachas chutas eh, la, se por mí. Sí, los, niños, los niños, sí, los niños, los, los angelitos del, de nuestro hogar. Los niñitos. Sí. Usted nos ha hecho vender el traje de Thor. Claro, es una, es una buena experiencia porque igual los niños cogen y creen que uno es en realidad el artista, pero súper sí. bonito, súper bonito tratar sí, con sí. ellos y tomarnos. Como dice, una, una experiencia, claro. ¿no? Muy bonita. Así es que muchachos, este... No, eh, ¿Qué van a hacer? Otra ah, bueno, si ustedes tienen, cámbiense, muchachos, cámbiense, cámbiense. Ahora para los caballeros también, pues ya. Ya, para... ya, ya viene la, para los caballeros, ya viene para las chicas, porque están ellas esperando de que... Es eh, que ahora, ahora chicos, para que ustedes sepan, ustedes que andan en esta cuestión, están proliferándose muchos eventos de todo tipo, de todo tipo, sean eventos de música nacional, de música moderna, eh, en todo sentido ustedes tienen que estar preparados para todo, ¿no? Tienen que estar preparados y las chicas también. Licenciada, que, sí. ¿qué le parece si nos vamos a un corte? Vamos. Y luego volvemos con las chicas. Volvemos ¿Sí no? con más de... ¡Peluca y Postizo!
pelucas y postizos de Laurita Arteaga, el primer centro estético y multicomercio del Ecuador, especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético, como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial. Esos cabellos cortos, largos, con ondas, lacios, lindos y envidiables Son pelucas y extensiones que solo aquí podrás encontrar Estamos ubicados en la Avenida de las Américas frente al radar del aeropuerto Visítenos en www.pelucasypostizos.es.com Ah, y recuerden, para caballeros Barbas, bigotes, patillas, pelucas y peluquines en variedad de colores. Ya estamos nuevamente con el programa más bonito, más pechocho de la televisión que se llama... ¡Pelucas y postizos! Uy, estos niños no han comido, no han comido, no han comido. No importa, están disculpados ya por el tiempo que ya pasa. Chicas, quería... Mmm, motivarles para que vengan a comprar este tipo de cubre pezón podríamos llamar no cubre pezón si ustedes quieren lucir un vestido desco, destoca, descotadito descotadito descotado o sea sin espalda que no se note nada tiene adhesivos este tipo de brasier tiene adhesivo tiene adhesivo aquí está también tenemos este otro tipo estos se llaman bananas ¿no? también para Levantar los chichis, para levanta chichis. También tenemos este otro tipo, que se llama también levanta chichis, que es con adhesivo. Pueden ponerse ustedes la ropa descotada. Ahí está. Si ustedes, porque oiga, nosotros las mujeres nunca estamos conformes con nada. Siempre estamos queriendo algo. Queremos el cuerpo perfecto, así que aquí está. La oportunidad sin necesidad de atreverse a hacer una cirugía que al final vamos a lamentarnos. Aquí está. Los levanta cola, vienen formaditos los interiores, tenemos en color beige y negro, ¿no? Color beige y negro. Levantadito, ya aquí tiene la forma del levanta cola, ¿no? También bonitas estas pompis, súper chéveres. Aquí tenemos también otro tipo de, de, de pompis de interior que son tipo fajita. El interior es tipo fajita, tenemos en varias tallas, pero eh, vienen, vienen los, los pompis así de esta manera, ¿no? Que es suavecito, o sea, si alguien lo toca... No pasa nada, no siente nada. Téngame ahí un ratito para ponerlo así. Es como un tipo bolsillito en la parte de, de adentro y le da la forma de, de las pompas. Vengan, que no son caros, son suavecitos, súper chéveres. Vamos a llamar, a ver a los chicos que vengan, porque veo que se han puesto una... A los chicos, los chicos, los chicos, para, porque estamos ya con, con, que corremos con el tiempo. Vengan los chicos, vengan los chicos. Se han vuelto a poner las camisetitas, ¿no? Las camisetitas de so, so, ¿Cómo es? Yo siempre, siempre sí, no puedo. Sí, 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 sí. A ver. Pasito adelante. Ahí va. Venga. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Súper bonito, les queda súper chévere. Elegante. Colores súper frescas. Enfoque acá. Colores ¿no? modernos. Sí. Eh. Eso le queda a toda persona. Y a la moda. A muy la moda, sí. Son súper frescas. Vengan. Que estamos, eso vendemos a diario, ¿no? Vendemos a diario. Los pantalones, como le dije, también pantalón de este tipo, muy lindo, que no son caros, son tipo stretch. Muy bonito, queda súper... Oiga, y, y aunque ustedes no lo crean, este tipo de pantalón se han puesto, es unisex. Dejen de hacer bullita, por favor, allá. Eh, son unisex, puede usarlo hombre y mujer, oiga, porque las chicas de personal nuestro se compraron el pantalón sí, para el ¿verdad? uniforme. Y les queda súper armadito, bien bonito. Así es, much, muchísimas gracias, chicos. Vamos ahora, ¿cómo estamos con el tiempo, muchachos? ¿Cómo estamos con el tiempo? Verán. Voy a hablar del cabello, del cabello prota. Vamos, ven, présteme el cabello prota. Ya le, no hay la, la etiqueta, ¿no? Ya hablamos, la, ya hablamos, hemos estado hablando constantemente del cabello prota. Si ustedes no tienen platita, chicas, como para comprar el cabello natural, que es un poquito más costoso, este cabello prota, que es elaborado con todo tipo de proteínas, este cabello no es cabello natural, no es cabello natural. 
Este cabello viene en, en 18 colores, en 3 pulgadas. Eh, por allá, por favor, un ratito. Viene, eh, viene en ondulado, rizado y lacio, ¿no? Viene acá. Eh, viene también en 9 pedacitos, que si ustedes desean, nosotros le unimos y le dejamos en 2 o 3, en 2 pedazos sería, ¿no? En 2 pedacitos, en 2 capitas, digamos, en 2 capas. Este cabello... El año, eh, en este año, la, el último año que se eligió la eh, Miss Ecuador, yo quisiera que escuchen los comentarios que hacían las chicas que estaban participando para Miss Ecuador. Comentarios excelentes. ¿Por qué? Porque este cabello, aparte de que se ve sedoso, muy lindo, muy lindo, que es de una pluma, ¿ves? Les dije ya los colores también. El precio es tres veces más barato que el cabello natural. ¿Y por qué es, total, es de excelente este producto? ¿Por qué? Porque en primer lugar se plancha y coge onda. Lo único que no puede hacer es tinturarse el cabello, lo único. Pero de ahí usted pueden hacerse onda tranquilamente este cabello y es un cabello súper, súper bueno, eh, elaborado con productos naturales, ¿no? Eh, con productos naturales. Así que chicas, ya, vamos a hacer una pequeña demostración con las chicas que ya modelaron una cosita, otra cosita y otra cosita. Vamos a, a, a como las niñas trabajan, trabajan en este tipo de en tipo diferentes tipos de activaciones las chicas están preparadas para todo no les vamos a, a, a probar unas peluquitas con colores un poco fuertes no venga a ver venga una de las niñas venga una de las niñas una una de las niñas venga vamos a ver porque hay gente que está esperando pues vamos a ver. por ejemplo a ver venga mi, venga mi muñeca miren a que miren esta muñequita tan bonita ¿ves? Estaba escondiendo la belleza de su cuerpo en el vestido. <risa> es de acuerdo, no de acuerdo. Tome asiento, mi rey. Tome asiento. Aunque ella tiene un pelo, déjeme dar la vuelta y también no está con extensiones, ¿no? Miren este pelazo de esta nena, hermoso. Mantener un cabello de este tipo, oh, oh. Miren, muy lindo. Este es cabellito natural. Pero si en un momento dado la niña quiere, quiere cambiar, eh, por ejemplo, alguien que le contrata dice yo quiero poner que, que se ponga cabello corto, bueno, aquí tendrá que. Rapidito, mija. Lo, lo, lo único que se recoge el cabellito, ya puede hacerse una trenza, puede hacerse, pero algo rápido, hagámosle algo rápido. Ahí con. Oh. A ver, apretese un poquito. O acá que ella misma se apriete, ella que ya conoce su cabello. A ver. A ver, pongámosle ahí para ver. Pongámosle ahí. Entonces, como les digo, eh, estas niñas que trabajan en este tipo de cosas tienen que estar preparados porque. A ver, présteme a ver qué es. Siga, siga avanzando acá. Acá. Miren, miren esta peluquita que le vamos a poner, ¿eh? es una peluca muy linda, préstame el cepillo, esto se puede peinar, apriete se mixta usted, oh. doble, doble el, el, esto, así ya. En modelos de pelucas, ya les había dicho que tenemos más de 500 colores, 500 modelos, colores hay 55 colores, 55 colores muchachos. Con cerquillo, con flequillo, con rayitos, con mechitas, con... ¿Con, eh, ¿con qué más podríamos decir? Sin, sin tampoco, puede ser también para la frente así, eh, sin, sin nada, ¿no? Y viene con una mallita, con una mallita que se le corta de acuerdo a las entradas del cabello. Aparte de que la parte de adelante se ve como que fuera el cráneo de uno. Otra cosa es tocar, son livianitas. Y como ustedes ven como el, el cepillo entra, ¿ves? Como una pluma. Claro que eso sí es bueno comprar el cepillito que es exclusivo para peinar este tipo de pelucas. Es un cepillito que lo peina así, ¿ves? Que no le daña, no le arranca el cabello. Entonces, por ejemplo, esta niña que está con pelo oscuro, le vamos a poner este color que es hermoso. Es tipo rayitos. Aquí está como un, como un cobrizo, está también como un doradito bajo, está un castañito oscuro y un castañito claro. O sea, está una mezcla de colores hermoso, lindo. Entonces... No tengan temor, chicas, de que se les va a caer el cabello, no pasa nada. Que se le va a caer la peluca, no, 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 no pasa nada. Y cuando uno no tiene tiempo, porque yo ya hablé de la falta de tiempo que tenemos nosotros las mujeres, esto es de un 2x3, ahí lo van a ver, el cambio. Y se cambia súper chévere. Póngase en la frente, muñeca. A ver. Y esto atrás. Levántelo acá. Ahí, ya está. A ver, póngase la orejita, póngase acá, en la orejita. Ayúdese, mija. Pocas. La orejita aquí. Ya. A ver. En un 2x3. Tráigale la punta, la punta. A ver. A aquí tienen dos, aquí tienen dos puntitas. Que eso tiene que quedar en la 100 para que quede bien, bien eh, dividido, ¿no? Entonces, a ver. 
Ahora, chicas, por ejemplo, cuando vayan ustedes a pintarse el cabello, cuando vayan a pintarse el cabello, pueden venir tranquilamente donde nosotros, se prueban, porque a veces, por ejemplo, la niña está con cabello negro y, y quiera probar si le queda o no le queda. Aquí, mija, esta niña de esta modelo, esta niña profesora está medio nerviosa, está que le congela las manos. Y que bueno, hay que comprender, son chicas que trabajan con nosotros y, y son primerizas, pues, ¿no? A ver, déjeme darle el modelito aquí. Ella peina todos los días, ella vende todos los días, pero está nerviosa, está nerviosa. Bueno, a ver. El pelito de uno se lo guarda. Mire, tiene como, como a ver, la parte de, de adelante es así con, con, como grafiladito, ¿no? Miren la parte de atrás, ya. A ver, de la vueltita. Mire. Y la malla, déjenmelo guardar la malla. Y hablamos de la mallita, no se preocupen. Porque la may... aunque esta niña es bonita y a la gente que es guapa, todo le queda, todo le queda. Ahora yo, por ejemplo, cuando me pongo, yo no soy tan guapa, soy un poquito feita, entonces a mí también me queda. Pero yo, oiga, no hay mujer fea, no hay mujer fea, a veces no, no tenemos la posibilidad de ver el cambio. Miren qué bonita, ¿verdad? Y le queda este color, ¿ah? ¿eh? Le queda este color, parece mi muñeca, parece, miren. Oh, una muñequita, muy bonita. ¿Qué dice la gente allá en las redes sociales? Si están, si están, dése una vuelta, a ver, camine un poquito, camine un poquito para. Si están aquí en la ciudad de Guayaquil, chicas, no esperen, pues, no esperen que les llamen, vengan, vengan con confianza, vengan porque aquí el local de pelucas y postizos es como que fuera su casa. Está muy bonita, bonita, bonita. A ver, ya, muchas gracias. Mandemos, mandemos a otra niña muy amable. Quédese con esa peluca flaca, le queda lindo. ¿eh? Tómense unas fotos, mande a las redes sociales. Venga otra niña, vamos a ver. Le vamos a poner en cambio esta rubia hermosa. Vamos a ver. A ver, no importa, venga, no, no revelemos el secreto. Tome asiento, muñeca. Aquí está, a ver, párense, miren a esta tena, a ver. Ya le dije que estaba escondiendo el vestido, estaba escondiendo la belleza de estas chicas. Los señores que quieran contratar a estas niñas, sí sería bueno que vengan para que vean los números de teléfono, ¿no? porque no se les ha tomado. Ya mismo, ya mismo que venga. O que venga la otra niña, que venga para que ya esté aquí. ¿eh? Venga aquí y después salimos las otras niñas. Ya, tome asiento. Tome asiento. Rapidito porque estamos con... Eh, ya mismo, ya, que venga. La niña que salió, que ya venga. Ah, ten, tienen aquí unas peinetitas, ¿no? Que le aguanta también. Venga nomás mi muñeca. Está muy bonita, le queda, le queda, le queda muy bien. A ver, vamos. Ya. Bueno, ella dice, tengo extensión, no se preocupe, no se preocupe, a ver, vamos. Así mismo le cambiamos, le ponemos de pelo negro o un rubio. Si ven la combinación, ¿no? que ya viene el cabello así, ¿eh? ya viene el cabello en degradé. Vamos, en la frentecita, en la frente y atrás, directamente, ya. El cabellito se guarda, se guarda, Ten, ah, la puntita, ¿ves? acá, ¿dónde está la puntita? Se me perdió, a ver. Entonces, siempre tienen que tener cuidado ustedes de la puntita, que esté en la 100, que esté en la 100. Venga más acá mi muñeca, ahí. ¿Ya? Que esté en la 100 para que quede, que quede bien el... A ver, aquí. Rapidito, rapidito y al instante. Miren, ahí está una rubia peligrosa. ¿eh? A ver, por acá. Oiga, de este, de este modelo hay lindos colores, muy bonitos colores. A ver, por acá, por acá, por acá, por acá. Dele forma. Porque la semana anterior estaba viendo que le dejan con huequito. A ver, póngale acá. Ya eso, eso es acá. Guarda ese pelito de ella aquí. Venga, guárdale acá. Mire. Ustedes sí, yo, yo sé que comprende, pues no, uno está con la rapidez aquí en esta cuestión, pero oh, la, semana, la semana que venga voy a tratar de hacer, si es posible, todo el programa eh, hablando de, de las diferentes formas que se puede poner un cabello, ¿ya? Prometo. Lo que pasa es que se toma su tiempo. Se toma su tiempo y, y casi no podemos, y yo no quisiera ser monótono el programa, ¿no? A ver, miren ahí, a ver, miren. A ver, camina un poquito, muñeca. Por eso no, por eso. Está bonito. Está linda. Está linda. Venga. Venga, mi muñeca, venga. Ya, está muy linda, está muy linda. Oiga, qué cuerpo, oiga, envidiable, ¿eh? Es un cuerpo envidiable esta muñeca. Bueno, traemos a otra muñeca bonita, ¿ven? Ahí está, chicas. A ver, si me dan el teléfono para que rapidito den lo, lo, denme el teléfono. Le vamos a poner una peluquita de fantasía a ella, rapidito. Tráigame el teléfono, por favor, para que rapidito... O le ponen los teléfonos de las chicas, ¿o qué? Sí, sí se puede poner el teléfono. Denme rapidito un micrófono, por favor, un micrófono. Para que den el, las chicas el, el nombre, rapidito, así. 
Ya. Bueno, así es, así eh, es Fabián, José Nieto, buen día con todos los televidentes. Eh, estamos aquí con modelos nuevas aquí en Pelucas y Postizos. A ver, que se, me peino yo o se peina ella. Yeah. Ay, que te peines tú eso. Yeah. A, a ver, ver, aquí estamos con una de las modelos. ¿Cómo te llamas y cómo te localizan en las redes sociales? Hola, buenos días. Mi nombre es Xiomara Mesa y me pueden encontrar en Facebook como Xiomara Mesa y en Instagram como arroba Xiomara Mesa T.S. Ya, correcto. Acá las modelos que le están cambiando de color. Un ratito, por favor. Eh, nombre y cómo te localizan en las redes sociales. Mi nombre es Kimberly Sainz y me localizan en las redes sociales como arroba Tesa Sainz y Baja. Ya, correcto. Y acá la modelo, la que ha estado sonriendo todo el tiempo, tu nombre y cómo te encuentras en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es Shin Estrella, C de letrea SH2ENA, Estrella. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Shin Estrella 7, en Facebook como Shin Estrella y para contratos al 09 99 12 53 09. Ya, correcto. Entonces acá yo me cruzo por en cámara, pero ya estamos terminando. Pues para terminar el programa, vamos a despedirnos. Esperando que les haya gustado este programa, chicos y chicas, y nos vemos la próxima Oiga, semana. Y gracias, y gracias a todos los que a, están en las redes sociales, viendo en vivo, sociales. ya saben que este domingo sale el programa, así que no dejen y de media. vernos y no dejen de asistir aquí al local, que para ustedes es... ¡Pelucas y Postizo! presentó Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda, el programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata, aquí, por la señal de RTU y nuestro canal en YouTube, Pelucas y Postizos. Cuando estoy contigo, soy el dueño de este mundo.